안녕하세요 여러분 다이앤쿡TV입니다 오늘은 오일 소렌토 차량의 엔진 오일을 한번 달아보도록 하겠습니다 저는 캐스트롤 OW30 짜리를 계속 사용하고 있습니다 근데 제 차량은 어, 키로스가 3000kg 아, 운영을 안 하기 때문에 오늘은 오일 필터는 달지 않고요 드레인 볼트를 풀러서 오일을 빼지도 않을 겁니다 그냥 오늘은 이 펌프를 이용해서 말통에 연결을 해서 한번 오일을 빼 보려고 합니다 한번 엔진 오일을 달아 볼 거고요 중간에 제가 지금 밥을 안 먹고 나왔어요 그래서 배고프니까 다이앤쿡 TV니까 쿡을 제가 영상을 못 찍어서 아이들이 요즘 코로나 때문에 집에 있기 때문에 제가 영상을 찍기가 쉽지 않거든요 그래서 한번 차량에 있는 인버터를 이용해서 인스턴트 팥을 가지고 해장 라면을 한번 끓여보는 영상까지 하고 그럼 지금 바로 시작하도록 하겠습니다 근데 지금 너무 배고파 가지고요 먼저 차량에 좀 예열을 해줘야 되거든요 엔진이 좀 데워져야 되니까 인스턴트 팟을 이용해서 인버터를 이용해 가지고 라면 한 그릇 하고 그 다음에 엔진 오일을 한번 갈아 보도록 하겠습니다 다이앤쿡 tv 구독 자 그럼 재료 준비부터 하겠습니다 라면 오늘은 통세 라면으로 하겠습니다 물 330짜리 두개 콩나물 파 계란 된장 캠핑 가시면 많이들 드시죠 삼겹살 남아있는 삼겹살 조금 이렇게 있으시면 아주 맛있는 라면을 끓여 드실 수 있습니다 인스턴트 팟에 뚜껑을 열어 주시고요 먼저 물은 딱 600리터가 좋거든요 근데 이게 330짜리 물통이 물컵이기 때문에 한 모금 마셔주고 같이 하나 더다 부어주시고요 이거만 600ml가 돼요 네, 라면을 흰색 라면 매운데 속이 쓰라져도 아침이니까 자, 라면 하나 넣어주시고요 다 넣어주세요 그 다음에 스프 넣어주시고요 뭐휘 저을 거 없어요 그냥 넣으시면 돼요 프레이크 넣어주시고요 된장 반스푼 넣어주시고요 다음 콩나물 파다 넣어주세요 이건 기호에 맞게 저는 파를 좋아하니까 이렇게 넣어주시고요 삼겹살 대표 삼겹살입니다 계란 하나 딱 깨서 위에다 올려주시고요 이렇게 해주시면 되고요 그 다음에 이제 인버터를 꼽아 줘야 되는데 인스턴스 팥에 뚜껑을 닫고 먼저 닫아주세요 딱 닫고 인버터 220V 꽂아 줍니다 전원이 들어와 있고요 아 배고파 너무나도 배고픕니다 자, 이 상태에 지금 쫙 보시면 전원이 들어와 있죠 그리고 저기 보시면 시동을 킨 상태에서는 이렇게 전압이 226V가 나옵니다 그래서 충분히 이 인선트 팟은 1000와트 이고요 제가 오늘 라면을 끓일 건 압력 모드로 하셔가지고 이 상태에서 바로 강으로 해서 그냥 스타트를 하시면 됩니다 자 요거 뚜껑 닫아 주시고 요 상태로 어, 7분 정도만 하면 맛있는 라면이 완성이 됩니다 지금 현재 인버터를 사용하시면 요렇게 인선트 팟이 1000와트를 사용하고 있거든요 이게 소비전력이 1000와트에요 제가 80A를 갖고 있기 때문에 어, 80A를 800W 잖아요 800W 정도를 사용할 수 있는 거예요 전력을 얘는 1000W 이니까 시간당 1000W를 먹는 거니까 시간당 7분이면 은 이렇게 시동을 키시고 충분히 80A짜리 파워뱅크로도 인스턴트 팟은 충분히 돌아간다고 생각이 들어요 그래서 지금 팬도 돌아가고 있는데 열은 나거나 그런 건 없거든요 충분히 
인스턴트 팟을 이용해서 캠핑을 가시면 그래도 조금 더 어, 맛있게 간단하게 먹을 수 있지 않나 싶어요 뭐 밥도 할수 있고 국도 할수 있고 뭐 볶음도 할수 있고 모든 걸할수 있는 그런 기계이다 보니까 갑자기 얼핏 이런 생각이 들더라고요 그래서 오늘은 인스턴트 팟을 이용해서 해장 라면 를 한번 끓여 보도록 하겠습니다 그리고 위에서 제가 라면을 먹어 먹기 위해서 위에 좀 세팅을 좀해 주겠습니다 다이앤쿡TV 구독 <웃음> 자 세팅을 마쳤습니다 위에서 라면을 먹을 건데요 어떻게 올라갈 거냐 확인을 해 드릴게요 자 이런 제품이 있어요 이런 제품이 있는데요 이걸 이렇게 하시고 이렇게 이렇게 딱 하셔가지고 발판처럼 딱 올리면 돼요 이거를 이렇게 해가지고 여기 이렇게 걸어 주시면 이걸 밟고 올라가면 돼요 자 지금 라면이 다 됐고요 먼저 스팀을 빼주세요 라면 냄새 아유, 막, 수증기가 어마어마합니다. <웃음> 차에 불 나는 줄 알았어요, 이거. 아, 차에 불 나겠어요, 이거. <웃음> 자, 이렇게 스팀을 빼주신 다음에요. 자, 뭐, 충분히 인선트 팟 1000와트 짜리도 뭐, 요리를 다할수 있을 것 같습니다. 굳이 뭐, 파워뱅크, 비싼 파워뱅크 안 쓰셔도 될것 같아요. 자, 그러면 인선트 다 김이 빠졌기 때문에 한번 라면을 한번 확인해 보도록 하겠습니다 아하 자 보시죠 자 라면 아주 잘 끓어져 있죠 아우 추워 자 라면 한번 부어 보도록 하겠습니다 아주 자 보이시나요? 자 보여드릴게요 아주 라면이 잘 익었습니다 볼까요? 아우 추워 자 이렇게 자 이렇게 한번 라면 한번 먹어볼게요 위에 올라가서도 먹을 건데 위에 올라가서 먹기 전에 한번 먹어보겠습니다 음아 맛있다 맛있어 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 아 대박 대박 국물 다 흘렀어 어. 다이앤쿡TV 구독 <웃음> 자차 위에서 먹는 라면 한번 먹어보도록 하겠습니다 어우 추워 어우 씨 오늘 날씨 제일 춥다는데 이거 <웃음> 아, 진짜 맛있어요. 아우, 캠핑 가면 역시 라면이죠, 그죠? 아우, 뭔 소리야? 떨어, 이렇게. 물좀 마시겠습니다. 음. 아. 아, 진짜 맛있다 이거. 아. 아유. 아유. 오늘은 또 또라이 짓을 하네요. 드디어. 저 원래 이렇게 또라이 짓 많이 해요. 그러니까 앞으로 영상 재미지게 만들어 보도록 하겠습니다. 그럼 계란도 먹어 볼까요? 계란. 계란 같이 해서 이렇게. 음? 진짜 이거 제가 끓였지만 와 진짜 맛있다 차 위에서 이렇게 올려 먹는 라면 누가 이렇게 차 위에서 이렇게 먹겠습니까 와 음. 아우 어, 속이 풀리네요 아 배불러 아 진짜 이 라면 캠핑 가서 한번 드셔보세요 와 진짜 제가 맛 보장하겠습니다 이거 잘 먹었다 아우 
어우 바람 장난 아니다 어. 자 이렇게 이렇게 문 열어놨고요 이렇게 지금 위에서 라면을 한번 먹어봤습니다 참 또라이 짓을 하고 있네 아 날씨 추우니까 자 이렇게 하늘도 한번 보고 자 맛있게 잘 먹었습니다 자 그러면 내려가서 엔진 오일 한번 갈아보도록 하겠습니다 자 이렇게 밟고 이렇게 밟고 내려오시면 쉽게 위에 올라갈 수 있어요 다이앤쿡TV 구독 <웃음> 먼저 어, 오늘은 이 기계를 가지고 엔진 오일을 갈아 볼 텐데요 저도 뭐 처음 사용하는 거라 밖에서 갈다 보니까 이제 마이너스 플러스에 연결을 해 줘야 돼요 이렇게 이렇게 짧고 이거 이렇게 플러스 해주고 이거 마이너스 연결을 해주면요 얘를 이렇게 돌리면 이렇게 빨아들이는 거예요 이게 빨아들이는 건데 맛있죠 이게 거꾸로 붙일 수 있으니까 한번 볼게요 이렇게 이쪽으로 나오는 것 같아요 그래서 이쪽을 이쪽이 나오는 거고 여기 이제 빨아들이는 쪽 같아요 그러면 이 앞에 고무 마킹 있으니까 고무 마킹 빼고 이거를 이렇게 연결을 해주고요 아, 됐고요 얘는 그 다음에 엔진, 엔진을 캡을 빼요. 이렇게 빼셔가지고. 아, 어, 디젤은 원래 들어오니까 이렇게 들어오게 되어있고요. 그리고 요거를 손이 이거보다는 훨씬 기니까 뭐 충분히 밑에까지 들어갈 것 같아요. 그렇죠? 요 손보다는 이게 훨씬 더 기네요. 이렇게 해서 이쪽으로 엔진을 이곳으로 끝까지 밀어줍니다 아, 거의 다 들어가는 거예요 거의 다 집어넣어줬거든요 거의 다 집어넣었고요 이렇게 해서 여기 보시면 이렇게 말통을 열어서 이렇게 제가 여기다 이렇게 이렇게 하고 나서 자 이렇게 최대한 연결을 해주고 이런 상태에서 요거를 딱 켜주면 바닥에 차고 있어요 지금 계속 빠지고 있거든요 빠지고 있는데 한번 볼게요 얼마나 빠지는지 조금 소음은 있는데요 그래도 좀더잘 빠지고 있어요 최대한 한번 빼볼게요 차가 좀 기울어져 있긴 한데 그게 더 나을 것 같아요 그래서 요 타일로 여기 좀 묶어줘야 돼요 펼수 있기 때문에 여기 보시면 지금 한이 정도 빠졌어요 지금 꽤 많이 나오거든요 한번 최대한 다 빼볼게요 소음은 조금 있기는 해요 최대한 선이 다 들어갔기 때문에 한번 최대한 빼보겠습니다 지금 어느 정도 충분히 이제 빠졌는데요 그래도 이거를 이렇게 해서 최대한 한번 빼볼게요 자 이제 어느 정도 다 빠져가지고요 더 이상 안 나와요 안 나오니까 자, 자 끄도록 하겠습니다 지금 최대한 다 빼서 더 이상 안 나와요 왔다 갔다 하면서 계속 해봤는데 더 이상 나오지 않으니까 요거 선을 빼주도록 하겠습니다 자이 기계는 내려놓기 내려놓도록 
기계는 내려놓을게요. 아, 아우 추워가지 고 말이 안 나온다. 자 이렇게 빼주고요. 자 오일은 거의 다 뺐고요. 뭐 얼마나 빠졌는지 모르겠지만 꽤 많이 빠진 것 같아요. 소냉토 차량은 6.5리터 정도 되는데 7리터 조금 못 들어가거든요. 제가 알기로는. 근데 이만큼 빠졌기 때문에 한, 3분, 한 3분의 1 정도 빠졌어요. 20리터에. 그러면 거의 다 빠졌다고 봐야 될것 같고요. 오일 필터는 또 제가 갈아 오일 필터 같은 경우에는 밑에를 제가 뜯어야 되는데 저는 캐스트로를 저번에도 썼기 때문에 오일 필터는 갈 필요가 없을 것 같아서 저는 키로수가 그렇게 많지 않기 때문에 말씀드린 것처럼 그냥 에어필터만 한번 갈아 보도록 하겠습니다 이렇게 필터를 빼 주시고요 여기 보면 자키가 있어요 이렇게 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 하셔서 얘를 이렇게 빼시면 네. 필터가 좀 더럽죠 이렇게 빼 주시고 보실 거가 들어 있고요 세트로 다 요즘은 팔기 때문에 이렇게 꼽아 주시고 얘는 새 거를 집어넣고 이렇게 누르시면 돼요 꾹 누르면 됐습니다 이렇게 하면 그림나는 끝나고요 에어스피터는 갈아주고 그 다음에 이제 엔진 오일을 부어줄게요 뜯으셔가지고 편하게 한번 닦았으니까 한번 닦아서 껴주고요 이렇게 껴주고 엔진을 캔 열어주고 캔도 한번 닦아주고 그다음에 이렇게 딱 해주고 자 그러면 캡을 놨으니까 엔진오일을 넣어주겠습니다 날씨가 추우니까 묻어가지고 한통두개두개세통째 집어넣고 있고요 세통 뭐 잔유 제거를 디젤 차량을 한다 하더라도 그냥 제가 생각했을 때 놓자마자 아마 한번 운행하면 뻥튀티 할 거예요 하도 오염이 심해서 네통 집어넣고요 자 다섯 통 들어갑니다 다섯 통 다섯 통 여섯 통째 인데요 먼저 이제 여섯 통을 놓고 한번 엔진을 돌려 볼게요 그리고 나서 한번 찍어 보도록 하겠습니다 자 여섯 통 여섯 통째 들어가고 있습니다 여섯 통 들어갔고요 제가 캐스트롤 OW30 짜리고요 합성인데 합성이 맞는 거 저는 모르겠어요 잘 차이를 합성이가 좀 좋다고 하니까 그냥 이거를 저는 계속 놓고 있습니다 그냥 자 이제 여섯 통이 다 들어갔기 때문에 어, 여섯 통을 다 들어가서 한번 시동을 한번 걸어봐 줄게요 이제 캡 닫고 지금 여기 보시면 거의 풀에 차거든요 풀에 풀에 차는데 풀에 딱 있어요 걸쳐 있는데 한번 시동 켜고 다시 한번 찍어 볼게요 지금 여섯 통을 넣었는데 6m 정도 빠졌나 봐요 한번 시동을 켜고 한번 다시 찍어 보도록 할게요 
자 엔진 오일을 한번 찍어 보도록 하겠습니다 아 지금 6리터 정도 집어 넣는데 자 보시면 이렇게 한번 닦아 주고요 한번 닦아 줄게요 닦아 주신 다음에 여기 보시면 요 F와 여기 L 중간 사이 정도면 되거든요 이게 너무 많아도 조금 차가 궁 끼고요 너무 낮으면 또 불이 날수 있기 때문에 요 정도 중간 정도 오면 되거든요 한번 지금 평탄한 곳이니까 한번 찍어 보도록 하겠습니다 네, 이렇게 한번 딱 찍고 바로 올라와 주시면 자 지금 기름이 이렇게 묻어 있거든요 F가 여기고요 요 정도 쌓여 있으니까 요 정도는 뭐 충분합니다 그러니까 지금 6리터를 집어 넣는데 거의 다 빠졌다고 보면 돼요 6 한 5리터 그 정도 빠져야 되는데 한 500, 500, 500, 500, 500g 정도 덜 빠진 것 같아요 그래도 저는 이렇게 충분히 아까 그 기계로 이용하시면 이렇게 간단하게 어, 엔진 오일을 갈수 있습니다 어, 오일 필터 같은 경우 이제 엔진 오일 필터는 갈면 좋은데 저는 기존에 있는 캐스트롤 또 용량을 아, 캐스트롤을 썼었고 그리고 얘가 지금 띈지가 저는 1년에 한두번 정도 필 그예 엔진 오일을 갈아 주거든요 근데 저번에 갈았을 때 타고 나서 3000km를 못 탔어요 그래서 3000km를 못 탔기 때문에 엔진 오일이랑 에어 필터만 갈아 주는 영상을 찍었습니다 오늘은 여기까지 시청 너무나 감사드리고요 그 6리터 정도 빠졌다고 보면 되는 거니까 어느 정도 이렇게 하면 다음에 이제 갈때 오일 필터랑 이제 저 볼트 드레인 볼트 빼 가지고 오일 갈아 주시면 잔유 제거를 하시면 괜찮을 것 같습니다 저는 또한 3000km 또뭐 6개월 있다 또 갈겠죠 그렇게 갈고 나서 다시 또 사용하면 되니까 오늘은 너무 날씨도 추워서 제가 밑에 아 들어갈 엄두가 안 나서 이렇게 영상을 찍었는데요 이렇게 간단하게 하시면 한번 정도는 필터 오일 필터 교환하지 않고 위에서만 엔진 오일만 그냥 교환해 주는 영상을 한번 찍어 찍어 봤습니다 여기까지 다이앤 국 tv 였고요 다음에 다른 영상으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘도 즐거운 하루 보내세요. 감사합니다.